প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটিএন নিউজে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ আই হসপিটাল অ্যান্ড ইনস্টিটিউট প্রেজেন্স ফার্স্ট এডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর ফাইজর আহলা আমাদের আজকের বিষয় ঠিক করা হয়েছে চোখের রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর নজরুল ইসলাম ফ্যাকো এবং গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ আই হসপিটাল আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজকে আমরা কথা বলবো চোখের রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি নিয়ে শুরুতেই জানতে চাই যে এই রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারিটা কি এটা যদি আমাদের সাধারণ দর্শক থেকে অনেক ধন্যবাদ রিফ্র্যাকশন হলো চোখের যে পাওয়ার এই পাওয়ারটাকে চেঞ্জ করা রিফ্র্যাকশন করা আপনি জানেন যে চোখের যে লেন্স থাকে লেন্সের কাজ হলো চোখের ভেতরে আলোটা রিফ্র্যাকশন করে রেটিনায় পড়ে রেটিনায় দেখতে পাবে এটাই রিফ্র্যাকশন অর্থাৎ চোখের একজনের পাওয়ার যা রয়েছে সেটাকে চেঞ্জ করে যদি অন্য কোনো পাওয়ারে পরিবর্তন করা হয় যে পদ্ধতিতে সেটা হলো রিফ্র্যাকশন যে সার্জিক্যাল মেথড হয় তাহলে রিফ্র্যাকটিভ সার্জারি রিফ্র্যাকটিভ সার্জারির আগে আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে শুধু কি সার্জারি রিফ্র্যাকশন এরর ঠিক করার উপায় নাকি আর কিভাবে সার্জিক্যাল যে কন্ডিশন সেগুলি আমরা বলছি সার্জারি সেটা লেজারের মাধ্যমে হোক বা নাইফ দিয়েই হোক যে কোনোভাবেই যদি সার্জিক্যাল করি এবং সেটা করে আমরা রিফ্র্যাকশন সেটাই রিফ্র্যাক্ট সার্জারি এছাড়াও আছে যেমন ধরুন আমি একটা চশমা পড়ে আছি এটা কিন্তু আমার একটা মাইনাস পাওয়ার রয়েছে সেটা আমি চশমার মাধ্যমে রিফ্র্যাকশন কারেকশন করেছি অপারেশন করি নাই কোনো সার্জারি করা হয় নাই এটা চশমার মাধ্যমে আমি রিফ্র্যাকশন করেছি আর কিছু রয়েছে সার্জারি করে যেমন আপনারা জানেন আমাদের দেশের সবাই মানুষ জানে ল্যাসিক আসলে জিনিসটা কি লেজার ইনস্টিটিউট ক্যারোটোমেলিওসিস অর্থাৎ লেজারের সাহায্যে চোখের রিফ্র্যাকশন চেঞ্জ করা কারো পাওয়ার যদি প্লাস থাকে বা মাইনাস থাকে সেই পাওয়ারটাকে আমাদের লেজারের সাহায্যে একটা ক্যালকুলেট করা হয় কম্পিউটারের সাহায্যে ক্যালকুলেট করা হয় করে আমরা লেজারের সাহায্যে চোখের কর্নিয়ার একটা অংশকে আমরা পাতলা করে দিচ্ছি তাহলে যে চেঞ্জটা হচ্ছে এই চেঞ্জটার নাম করা পরে ল্যাসিক করে আমরা চোখের পাওয়ার জিরো করে দিচ্ছি এই যে পদ্ধতি এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাসিক এটা কিন্তু একটা রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি এই যে রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি আপনি ল্যাসিক উদাহরণ দিচ্ছিলেন আসলে কি কি ধরনের রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি আমাদের দেশে বহু সবচাইতে কম হলো ক্যাটারাক্ট সার্জারি কারণ আপনি দেখবেন যে ক্যাটারাক্ট সার্জারি যে কাজটা এটা হলো চোখের ভেতরে একটি লেন্স থাকে লেন্সটা ঘোলা হয়ে যায় সে লেন্সটা আমি ফেকো সার্জারি করি বা লেজার সার্জারি করি বা এসআইসিএস করি যাই করি না কেন আমাদের উদ্দেশ্য ওই লেন্সটাকে ফেলে দেওয়া তো ফেলে দেওয়ার পরে তো ওনার চোখের লেন্স আর নাই তখন তো উনি দেখতে পাবেন না তো সেই লেন্সটা যখন আমরা রিপ্লেস করব একটা আর একটা লেন্স দিয়ে তাহলে এটা একটা রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি সুতরাং এই যে ক্যাটারাক্ট করার পরে আমরা যে লেন্স এমপ্লান করছি বিভিন্ন ধরনের লেন্স যে কোনো লেন্সই হোক না কেন এটা একটা রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি এবং সেটা আমরা ম্যানুয়াল করি বা ফেকো সার্জারি করি বা লেজার ক্যাটারাক সার্জারি করি যাই করি না কেন সব কিছু আসলে একটা রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি ক্যাটারাক্ট নিয়ে আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন আমরা একটু ক্যাটারাক্টে আসি যে আসলে ক্যাটারাক্টে কোন বয়সের পরে গেলে ক্যাটারাক্ট হবে এবং সার্জারিটা আপনার কখন করব যখনই ছানি পরে তখনই কি ক্যাটারাক্টের সার্জারি করে ফেলতে হবে নাকি আসলে এটার একটি দুটো প্রশ্ন এখানে আছে প্রথম হলো কোন বয়সে হয় সাধারণত একজন সাধারণ মানুষের জন্য ষাট বছরের পরে ক্যাটারাক্ট শুরু হয় এটাকে বলে এআরসির এজ রিলেটেড ক্যাটারাক্ট কিন্তু ক্যাটারের কোনো বয়স নেই যে কোনো বয়সে ক্যাটারাক্ট হতে পারে একজন শিশু কিন্তু মায়ের গর্ভ থেকে ক্যাটারাক্টে জন্মাতে পারে এটা বলি পেডিয়েট্রিক ক্যাটারাক্ট একটু বয়স বড় হলে বা অনেক সময় একটু যুবক বয়সেও কিন্তু ক্যাটারাক্ট হতে পারে নানা কারণে কিছু রোগ আছে যেমন ধরেন ডায়াবেটিস এখানে প্রায় ছয় গুণ বেশি ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা চোখের ভেতরে যদি কোনো প্রদাহ হয় ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় চোখে আঘাত পেলে ক্যাটারাক সম্ভাবনা বেড়ে যায় সুতরাং মেনলি বয়সটা হলো ষাট বছরের পরে কিন্তু যে কোনো বয়সে ক্যাটারাক্ট হতে পারে এবং যে সার্জারির ডিসিশনটা যে কখন আমরা আপনি যেটা বলছেন যে কখন করবেন অ্যাকচুয়ালি আগে একটা সময় ছিল যে সার্জারি করা হতো ক্যাটারাক্ট ম্যাচিউর হয়ে গেলে অর্থাৎ চোখে উনি দেখতেন না আস্তে আস্তে কমতে কমতে অল্প অল্প দেখেন তখন অপারেশন করা হতো কিন্তু এখন সেটা নয় কারণ এত আধুনিক সার্জারি হয়েছে এত সুন্দরভাবে সার্জারি করা যায় এত সাকসেসফুল সার্জারি করা যায় যে এখন কিন্তু মানুষ ওই অন্ধত্বের জন্য বসে থাকেন না ক্যাট ম্যাচিউরের জন্য বসে থাকেন না এখন উনি যে পেশার মানুষ সেই পেশাতে যদি ওনার সমস্যা হয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করা যায় সেটা আর্লি স্টেজও হতে পারে মডার্ন স্টেজ হতে পারে অ্যাডভান্স স্টেজও হতে পারে আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরুন একজন পাইলট ওনাকে প্লেন চালাতে পারেন চশমা পড়তে পারবেন না বা কোনো কারণে তখন কিন্তু উনি অল্প ক্যাটারাক্ট হলে কিন্তু ওনাকে অপারেশন করতে হচ্ছে কিন্তু একজন হাউস ওয়াইফ ওনার
আসলে যখন প্রয়োজন সেটা বুঝে আমাদেরকে সার্জারিটা করতে হবে এই সার্জারি আসলে কি কি ভাবে করা যায় এবং সব সময় কি আমাদেরকে ইনসিশন দিতে হবে কিনা বা কি কি পদ্ধতিতে সার্জারি করা যায় জানেন যে আমাদের দেশের এখন প্রায় সকল চক্ষু চিকিৎসকই ক্যাটাসারি করে থাকেন এবং তারা এখন অনেকেই ফেকো সার্জারি করেন কিন্তু আরেকটা সার্জারি আছে যেটা বলে ম্যানুয়াল ফেকো বা বলা হয় এসআইসিএস অনেকে বলে এটা প্রায় ফেকোর মতোই কিন্তু একটু বড় ইনসিশন দিয়ে নিউক্লিয়াসটা বের করে লেন্স দেয়া হয় এটা সেক্ষেত্রে আপনার ফোল্ডেবল লেন্স ছাড়াও নর্মাল যে পিএমএম এ লেন্স দিয়ে অপারেশন করা যায় এটা সবচেয়ে কম খরচে করা সম্ভব সবচেয়ে আজকাল জনপ্রিয় যে সেটা হলো ফ্যাকো সার্জারি যেটা আমরা টু মিলিমিটার একটা ইনসিশন দিয়ে একটা সিড্রো করে চোখের ভেতরে প্রবেশ করি সেখানে ফেকো মেশিনের যে আল্ট্রাসাউন্ড প্রভাব রয়েছে সে সাউন্ড ওয়েভের মাধ্যমে ওই নিউক্লিয়াসটাকে আমরা ভাগ করি দু ভাগ চার ভাগ ছ ভাগ আট ভাগ করি করে ওটা এমালসিফাই করে নিয়ে আসি পরে আমরা ওই টু মিলিমিটারের মধ্যে একটা ফোল্ডিং লেন্স ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিই তাতে করে উনি দেখতে পারেন আর আজকাল আমরা লেজার সার্জারি করছি লেজার ক্যাটাক সার্জারি এটা হলো একটা মানুষের যে স্টেপগুলো ক্যাটাক্টের সেই স্টেপগুলো কিছু কিছু পোর্শন লেজার করে দেয় যেমন ধরুন তার যে ইনসিশনটা টু মিলিমিটার এটা লেজার করে দিচ্ছে চোখের ভেতরে গোল করে সানির উপরে আমাদের কাটতে হয় আমরা বলি ক্যাপসুল হরেক্সিস সেটা লেজার করে দিচ্ছে সুতরাং অত্যন্ত নিখুঁত হয় সেটা আমরা হাতে করলে চোখের ভিতরে যখন করি তখন দেখা যায় একটু গোল না হয়ে একটু অন্যরকম হতে পারে ছোট হতে পারে বড় হতে পারে তো যখন আমি লেজার সাহায্য করছি এখানে তো নিখুঁত হচ্ছে তারপর ওই যে যে ভাগটা আমি বলছিলাম যে আট ভাগ বা ষোলো ভাগ করি সেটা কিন্তু লেজার করে দিচ্ছে সুতরাং আমার কাজ হচ্ছে পেশেন্টকে ওটিতে নিয়ে সেগুলোকে ওয়াশ করে লেন্সটা ইন্ট্রোডিউস করা এতে করে যে জিনিসটা হয় চোখের কোয়ালিটি অফ সার্জারি অনেক বেড়ে যায় এটা হলো আধুনিক সার্জারি আপনি জানে খুশি হবেন বাংলাদেশ আই হাসপাতালে আমরা এই সার্জারিটা করছি এবং আমরা আমরা গর্ব করে বলি যে বিদেশে এমন কোনো এখনও কোনো মেশিন বা কোনো কিছু নেই যেটা আমাদের নেই সুতরাং আপনাদের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের আধুনিক সব ব্যবস্থা রয়েছে ক্যাটাক সার্জারির জন্য এই সার্জারিগুলো নিয়ে আমরা আরও অনেক কথা বলবো তবে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে এসে দর্শক ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আমরা খুবই শীঘ্রই ফেরত আসছি সঙ্গেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পরে কথা হচ্ছিল চোখের রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি নিয়ে বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা ক্যাটারাক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম এবং সে তার চিকিৎসায় কীভাবে আমরা সার্জারি করি সেটা নিয়ে আপনি আমাদেরকে বলছিলেন এবারে যদি আসতেন যে আপনি বলছিলেন যে লেন্সটা ইন্ট্রোডিউস করা হয় এই লেন্সের ব্যাপারে যদি একটু বলতেন যে লেন্স কয় ধরনের পাওয়া যায় এবং পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে সেই লেন্সের কত রকমের ধরন হতে পারে কারণ আমরা জানি কারোর দেখা যায় মাইনাস ওয়ান পাওয়ার আছে তার সাথে সাথে তার ক্যাটারাক্ট ডেভেলপ করেছে আবার কারোর হয়তো অনেক বেশি পাওয়ারও থাকতে পারে সাথে ক্যাটারাক্ট থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন লেন্সটা প্রতিস্থাপন করব কি ধরনের পাওয়ার বা কি ধরনের লেন্স ধন্যবাদ আমি বলবো যে আমরা চোখের ভিতরে লেন্সটাকে আমরা ওয়াশ করে ফেলে দিচ্ছি সুতরাং আমাদের একটি লেন্স অবশ্যই ইমপ্লান্ট করতে হবে সেই লেন্সটি হতে পারে পিএমএমএ যেটা ভাস করা যায় না আমরা যেটা বলেছি যে এসআইসিএস করে আমরা এটা ইউজ করি আর ভাস করা যে যায় এমন লেন্সের মধ্যে প্রায় চার রকম লেন্স রয়েছে প্রথম হলো মনোফোকাল অর্থাৎ এই লেন্স যখন আপনি চোখে স্থাপন করব তখন উনি হয়তো দূরে দেখবেন কিন্তু কাছে দেখবেন না সেক্ষেত্রে অপারেশন করার পরে ওনাকে কাছে দেখে একটা চশমা দিতে হবে এটা হলো মনোফোকাল ফোল্ডেবল লেন্স আর একটি লেন্স রয়েছে যে আপনি জানেন যে অনেকে চোখের অ্যাঙ্গেল পর থাকে অ্যাস্টিগম্যাটিজিম থাকে আমি অপারেশন করলাম অপারেশন করার পরে দেখা গেল তার লেন্স ঠিকই আছে কিন্তু একটা পার্টিকুলার অ্যাক্সিজে নাইনটি ডিগ্রি এক্সে প্লাস টু বা মাইনাস টু একটা পাওয়ার চলে আসছে সে তো আমরা তাকে ওই লেন্স দেই নেই তো কিছু লেন্স আছে তখন ওই লেন্সের মধ্যে ওই পাওয়ারটাকে ক্যালকুলেট করা যায় অর্থাৎ সেরকম লেন্স ইমপ্ল্যান করা যায় তার নাম হলো টোরিক লেন্স ফোল্ডেবল টোরিক লেন্স আমরা যদি ওই পেশেন্টকে আগে থেকেই বায়োমেট্রিক করে ক্যালকুলেট করে আমরা যদি ওই লেন্সটা দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওনার ওই অ্যাস্টিগম্যাটিজম বা অ্যাঙ্গেল পটা থাকবে না তাহলে উনি লেন্স প্রতিস্থাপন করার পর আরও ভালো দেখবেন যে লেন্সটাতে বলা হচ্ছে ফোল্ডেবল টোরিক আইওয়েল আর একটি লেন্স হলো মাল্টিফোকাল লেন্স আমরা বলছিলাম মনোফোকাল লেন্সে আমরা দূরে উনি ভালো দেখবেন কাছে কম দেখবেন তাহলে এমন কি লেন্স নেই যেটা দূরের কাছে ভালো দেখবেন অবশ্যই আছে সেটাকে বলে মাল্টিফোকাল লেন্স অর্থাৎ ওই লেন্সের মধ্যে দূরের পাওয়ার এবং কাছের পর দুইটাই দেওয়া আছে এবং ইন্টারমিডিয়েট পাওয়ার দেওয়া আছে অর্থাৎ একটু আপনি জানেন যে কম্পিউটার দেখার সময় আমাদের একটু সামনে দেখতে হয় ইন্টারমিডিয়েট পাওয়ার তাহলে দূরে দেখার পাওয়ার ইন্টারমিডিয়েট পাওয়ার কাছের পর তিনটি রয়েছে তাকে আমরা বলছি মাল্টিফোকাল ফোল্ডেবল আইওয়েল আর একটি লেন্স রয়েছে কাউর চোখে পাওয়ার
দূরে দেখবেন ভালো কাছে দেখবেন ভালো ইন্টারমিডিয়েট দেখবেন ভালো এবং আমরা বলি এইটটি পারসেন্ট সাকসেসফুল হয় এই ধরনের অপারেশন অর্থাৎ একজনে যদি আমরা ইমপ্ল্যান্ট করি তাকে আমরা বলে দিই যে আপনার এইটটি পারসেন্ট কাজ চশমা ছাড়া আপনি করতে পারবেন কিন্তু খুব দূরের লেখা খুব কাছে লেখা খুব ছোট লেখা হয়তো বা আপনার চশমা লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে এটা কখনোই গ্যারেন্টি দিয়ে বলা যায় না যে একশো ভাগ লাগবে না কিন্তু এইটটি পারসেন্ট আমরা দেখেছি আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে লাগে না আপনি অনেকগুলো লেন্সের আমাদেরকে বললেন যে আসলে কি ধরনের বৈশিষ্ট্য আমি জানতে চাই যে যেই লেন্সটা আপনি একেবারে শেষে বললেন যে যেটা দিলে কাছেও ভালো দেখা যাবে দূরেও ভালো দেখা যাবে এবং তার সাথে মাঝখানে বা ইন্টারমিডিয়েট ভিশন যেটা সেটাও তার ভালো থাকবে তাহলে কি এমন কোনো কন্ডিশন আছে যেখানে আমাদেরকে কিছু রোগীকে শুধুমাত্র কাছে দেখতে পাবেন বা শুধু দূরে দেখতে পাবেন এরকম লেন্সগুলো ব্যবহার করার দরকার পড়ে না শুধুমাত্র দূরে দেখবেন বা শুধু কাছে যেটা পেশেন্টের উপর নির্ভর করে যে উনি কি চান এবং আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট চোখটা ভেতরে কোনো রোগ আর রয়েছে কিনা একজন মানুষের ডায়াবেটিস রয়েছে উনি ডায়াবেটিস থেকে তার চোখের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়েছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই মাল্টিফোকাল লেন্স বা এগুলো দেওয়া ঠিক হবে না তখন তাকে মোনোফোলাকাল লেন্স দেওয়াই ভালো হবে কারণ মাল্টিফোকাল লেন্সের ভেতরে অনেকগুলো রিং থাকে যারা তার জন্য সমস্যা হতে পারে সুতরাং আপনার চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং সার্জন উনি ঠিক করবেন যে কোন লেন্সটি আপনার জন্য ভালো এটা ইম্পর্টেন্ট আরেকটি বিষয়ের মধ্যে আমাদের বলা দরকার যে অ্যাস্টিগমেটের কারেকশন এটা আমরা বললাম যে লেন্সের মাধ্যমে হয় আরও কিন্তু কয়েকটা ভাবে সম্ভব যেটা আমরা যদি আমরা যদি ফেমটো লেজার ইউজ করি লেজার ফেকো যেটা করি এই লেজারের মধ্যে একটা ব্যবস্থা আছে যে প্লাস বা মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমরা একটা ইনসিশন দিয়ে দিতে পারি তাতে করে ওনার একটা কারেকশান হয়ে যায় কোনো লেন্স আলাদাভাবে দেওয়ার দরকার হয় না তাকে আমরা বলি লেজার আর্কুইট ইনসিশন অথবা আমরা এল আর আই বলি লেজার লিম্বাল রিল্যাক্সিং ইনসিশন এল আর আই এটাও করা যেতে পারে সুতরাং লেন্সের মাধ্যমে হোক বা এল আর আই করে হোক বা লেজার ফ্যাকোর মাধ্যমে হোক আমরা কিন্তু এস্টিকমেটিভ কারেকশান করতে পারি দিজ আর অলসো রিফ্রেকটিভ সার্জারি এগুলো মধ্যে বলতে হবে জি অনেকগুলো সার্জারি নিয়ে আমরা কথা শুনছিলাম এবং পুরোটাই হচ্ছে ক্যাটারেক্টের উপরে ল্যাসিক কিন্তু আপনি বলছিলেন যে আরেকটি রিফ্রেকটিভ সার্জারি সেটা নিয়ে সংক্ষেপে যদি একটু বলতেন যে ল্যাসিকটা আসলে কোন ক্ষেত্রে করা হবে কারণ পাওয়ারের সমস্যা যেটা আমরা সোজা সোজা কথায় মানুষজন বলে যে হ্যাঁ আমার চোখে অনেক পাওয়ার আমাকে মোটা চশমা পড়তে হচ্ছে মোটা কাঁচের চশমা কাদের ক্ষেত্রে আমরা ল্যাসিক করব এবং কিভাবে আসলে সংশোধন করব ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি এটা এক্সাইমার লেজারের সাহায্যে চোখের কর্নিয়ার একটা পার্টিকুলার লেয়ারকে পাতলা করা হয় সুতরাং এর একটা লিমিট রয়েছে যে ইচ্ছা করলেই তো আমি অনেক পাওয়ার কাজ করতে পারবো না সাধারণত মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস নাইন টেন পর্যন্ত আমরা এই পাওয়ারটাকে জিরো করে আনা সম্ভব যদি এর থেকে বেশি থাকে তাহলে পরে তাকে হয়তো অন্য কোনো ব্যবস্থায় তার চিকিৎসা করতে হবে তাকে চশমা দিয়ে হোক কন্ট্যাক্ট লেন্স দিয়ে হোক অথবা তার চোখের লেন্সটা পরিবর্তন করে হোক করতে হবে কিন্তু লেসিকের জন্যে এই লিমিটেশনসটা রয়েছে আর একটা বিষয় বয়স এখানে আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই কারণ এই প্রশ্নটা সবার মানে আমি নিজেও আসলে এই প্রশ্নটা অনেক শুনে থাকি যে মাইনাস থ্রি এর থেকে যদি কারো কম থাকে সেক্ষেত্রে তাদের মানে ল্যাসিক করা হয় কি না আপনারা করেন ল্যাসিক করা যায় কিন্তু ইউজুয়ালি করা হয় না ল্যাসিক করা অবশ্যই যায় কারো হয়তো মাইনাস টু রয়েছে মাইনাস ওয়ান সে উনিও করতে পারেন উনি চাচ্ছেন উনি পয়সা পড়বেন না ডেফিনেটলি করতে পারেন তবে ইউজুয়ালি করা হয় না কারণ দেখা যায় ল্যাসিক করার পর হয়তো উনি মাইনাস থ্রি ছিলেন হয়তো মাইনাস ওয়ান হয়ে গেলেন বা প্লাস ওয়ান হতে পারেন কিছু কম বেশি অনেক সময় হতে পারে সুতরাং আমরা খুব বেশি এই ধরনের কম পাওয়ার থাকলে বা খুব বেশি পাওয়ার থাকলে ল্যাসিক অ্যাডভাইস করি কম করি কিন্তু ডেফিনেটলি করতে পারবেন এবং আমি যেটা বললাম দশের পরেও তো করতে পারবেন একজনের পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন উনি টেন কারেকশান করলেন তখন মাইনাস ফাইভ থাকবে কিছু তো কম কমে গেল সম্ভব এগুলো করা সম্ভব আর বয়সের কথাটা আপনি বলছেন যেটা বয়সে বলছিলাম এই জন্যে যে আপনি জানেন যে ছোট বয়স থেকে কিন্তু পাওয়ারটা বাড়তে থাকে একটা শিশুর বয়স সাত বছর তার মাইনাস টু তার বয়স যখন ফিফটিন ইয়ার্স হতো মাইনাস ফাইভ তার বয়স যখন টোয়েন্টি ফোর তখন হয়তো মাইনাস সিক্স সুতরাং স্ট্যাবেল হতে হবে পাওয়ারটা স্ট্যাবেল দেখা যায় একুশ বাইশ বছর স্ট্যাবেল হয়ে যায় আর বাড়ে না তখনই রাইট টাইম ফর ল্যাসিক কারণ আপনি ল্যাসিক করার পরে পাওয়ারটা জিরো হয়ে গেল কিন্তু ওনার যদি স্ট্যাবেল না হতো তাহলে কি হবে পরের বছর আবার মাইনাস ওয়ান টু হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা বলি যে স্ট্যাবেল হলে ল্যাসিক করা ভালো আমাদের অনুষ্ঠানে এসে যে রিফ্রেকটিভ সার্জারিগুলো নিয়ে এত কিছু আমাদেরকে জানানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ এটিএন নিউজের সম্মানিত দর্শক শ্রোতাদের অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম রিফ্রেটিভ সার্জারি নিয়ে আজ এ